Si quieres iniciar un negocio de sublimación, mira este video hasta el final, ya que te contaré las razones por las que dicen que esta es la mejor impresora de sublimar. Además, te hablaré sobre algunos errores que debes evitar. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Te cuento que un poco antes de mudarme llegó a mis manos la impresora Sogras SG500. Y aún con el espacio hecho un desastre, no me aguanté para sacarla y probarla haciendo algunos detalles para el Craft Day. Si es la primera vez que encuentras mi canal, hola, mucho gusto, soy Edna y estoy aquí para guiarte sobre cómo puedes hacer para crear e iniciar un negocio creativo. En este video te daré las razones por las que decidí utilizar esa impresora para sublimar, pero si tú ya tienes experiencia en todo este mundo de la sublimación, me encantaría conocer tu opinión en los comentarios sobre cuál es la mejor máquina de impresión para ti. No sé si seas de las personas que le encanta planificar, pero a mí me fascina. Y una práctica que hago cada año es que coloco cuáles son las herramientas que debo incluir en mi proyecto para verlo crecer. Una de esas herramientas que estaban allí para este año era incluir la impresora de sublimación. Pero no una convertida, sino una especial para sublimar. Y quiero aclarar este punto porque existe la posibilidad de convertir esas impresoras que tú puedes colocarle la tinta que vienen en potecitos líquidos, tú puedes convertir esas impresoras en impresoras para sublimar. Sin embargo, no te lo recomiendo y esto puede ser un grave error. Aquí te voy a explicar por qué. La primera razón es que estas máquinas no están diseñadas para sublimar. Por ende, al colocar estas tintas, corres el riesgo de que los tubos por donde pasa la tinta se puedan tapar. Prácticamente se secan y en ese momento tu impresora no va a servir para nada más. Lo peor de todo es que has perdido la garantía por el hecho de que utilizaste mal la impresora. O sea, compraste una impresora que no es de sublimación, le pusiste tinta de sublimación, automáticamente pierdes la garantía. Otras razones por las que no, no, no recomiendo hacer esto es porque esas tintas líquidas se contaminan muy fácil. Entonces, al final no vas a tener un trabajo estándar y pues si estamos hablando de que quieres hacer esto para negocio, lo ideal es que utilices una impresora especial para su limación. Es por esto que viene la gran pregunta. ¿Cuál es la mejor impresora para sublimar? En mi caso, no hago trabajos de sublimación todos los días. Por ende, un factor importante para mí es el mantenimiento de la máquina. Y esta es la principal razón por la que Sogras fue la primera opción que vino a mi mente. Pues, mientras tengas la máquina conectada y con esa luz encendida, en azul o se está durmiendo pero está prendida, ella automáticamente corre un proceso interno que mantiene la impresora en óptimas condiciones. Y otra cosa que me da mucha tranquilidad es que esta máquina tiene dos años de garantía, por ende nos da seguridad de que la inversión se está haciendo correctamente. Y el punto más importante que creo que todos estamos de acuerdo con esto es la calidad, pues con Sogras podemos obtener unos perfiles para imprimir dependiendo la superficie que vamos a aplicar esta tinta. Y esto nos hace el trabajo mucho más fácil, además de que mantenemos un estándar trabajo tras trabajo. Por ejemplo, para hablarte un poquito más y que me entiendas sobre estos perfiles que te estoy comentando, 
Yo estoy haciendo estas tazas para regalar a unos invitados especiales al Craft Day. Y en esta hoja te muestro cómo imprimí sin ningún perfil, o sea, con la versión que está de forma automática. Y en esta otra lo que hice fue colocarle el perfil de impresión para una taza de cerámica. Puedes notar la diferencia que se ven los colores más vibrantes. Y esto es porque cada superficie es distinta, pero de esta forma mantenemos un estándar de color en cada trabajo. Todos estos parámetros de impresión se encuentran disponibles en su programa para manejar la máquina. Este programa viene incluido en la compra de tu impresora. Te permite visualizar tus trabajos, manipular los perfiles de impresión y la verdad es que es muy fácil de utilizar. Aquí te muestro que luego que ya tengas el diseño listo y envías tu diseño al Print Manager, que es el que conecta la computadora o lo que estás viendo en tu pantalla con tu impresora, aquí es donde vas a seleccionar el perfil de impresión. Si vives en los Estados Unidos y ya decidiste que quieres comprar unas sobras, entonces tengo un regalo para ti. Coloca el código ETNOSCRAFT en la página sublimax.com y descúbrelo. Y para mis amigos en República Dominicana, el distribuidor autorizado es TECRAFT. Te dejaré todos los enlaces en la descripción. Ahora, si te gustaría ver un poco más sobre procesos, sobre cómo funciona, tutoriales y demás, no olvides darle me gusta a este video. Y si te interesa saber sobre qué trae la máquina, el unboxing completo, ver cómo se conecta, cómo es realizar un primer proyecto, pues te invito a que le des clic a este video donde te mostraré todo el proceso. Es un nuevo canal donde estaré compartiendo el paso a paso de todos mis proyectos a tiempo real para que no te pierdas ningún detalle. Así que aprovecha y suscríbete. Será hasta un próximo tutorial.